എനിക്ക് ഈശ്വരൻ മരിയ എന്റെ മാനം കാത്തൊഴിനെ അയാളെ തെറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമല്ല ഇങ്ങനെ സാരി കൊടുത്ത ഏത് പുരുഷന്മാരാണ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാത്തത് പണ്ടാരടങ്ങാൻ എന്താ വരുന്നു ഈശ്വര എന്റെ മാനം പോയത് തന്നെ എവിടെ പോയി എന്റെ ചാരിത്രം രക്ഷപ്പെട്ടു മോളെ മോളിപ്പക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനം എടുത്ത് താഴത്തേക്ക് ഇട്ടായിരുന്നോ ഏയില്ല കിണറ്റിൽ എന്തോ വീഴുന്ന ഒച്ച കെട്ടി അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ ഇവിടെ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് അത് ഉറപ്പാ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ യവനെത്തപ്പെട്ട നീ ഇവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന എന്നോട് പറഞ്ഞൂടെ എടാ കയ്യിന്ന് പോയടാ എന്ത് എടാ കല്യാണ ഡ്രസ്സ് എടുക്കാൻ നാളെ രാവിലെ ചൈനയ്ക്ക് അല്ല ചെന്നൈക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എടാ മണിയപ്പന്റെ കല്യാണ സ്യൂട്ടിന് വേണ്ടി മാത്രം അൻപതിനായിരം രൂപ അയാള് മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്നത് എടാ ശാലുന്റെ ഡ്രസ്സിന് ഫാഷൻ ഡിസൈൻ ഇറന്ന ഒരാളിനെ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുക്കാൻ പോവാ അത് തുണിക്കട സഹിതം ബാംബേന്ന് എടാ ഈ കല്യാണം നടക്കാൻ വേണ്ടി അവ ഇത്രയും തരം താരണ കളി കളിക്കേണ്ട ഉദ്ദേശം എന്താ ഇക്കണ്ട സ്വത്ത് മുഴുവൻ അടിച്ചു മാറ്റാ ആണല്ലോ എങ്കിൽ അവൾ അയാളുടെ മോളല്ല എന്നുള്ള സത്യം അവനോട് പറഞ്ഞാൽ അവൻ നാണിച്ച് വാലും ചുരുട്ടി പോകില്ലേ പോകും പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഗണപതി സാറിനോട് സത്യം മുഴുവൻ തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ കല്യാണ പന്തലിന് പോരെ ഇവിടെ പതിനാറ് അടിയന്തര പന്തല് പൊങ്ങും കല്യാണം നടക്കണം കല്യാണം നടക്കുകയും വേണം അവൾ അതിൽ കുടുങ്ങുകയും ചെയ്യരുത് എന്നാൽ എനിക്കൊരു ഐഡിയ തോന്നുന്നു സംഗതി പഴഞ്ചനാണെങ്കിലും ഫലം ഉറപ്പാ പറ അതായത് മണിയപ്പൻ അവളെ കെട്ടിക്കോട്ടെ ഇട കെട്ടിയില്ലല്ലോ പറഞ്ഞു തീരട്ടെ ആദ്യ രാത്രി പാല് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടുണ്ട് ഒരു ഇടാ കൊടുത്തില്ലല്ലോ നീ ഒന്ന് അടങ്ങ് ഇടാ പാലിൽ ഉറക്ക കുളിയിട്ട് കലക്കി അവളെ കൊണ്ട് അവന് കൊടുപ്പിക്കുന്നു ആവേശം മൂത്ത് അവൻ അവളെ കൊണ്ട് അത് കുടിപ്പിക്കുന്നു സംഗതി എളുപ്പമായില്ലേ അല്ല കുഴപ്പമാവല്ലേ എന്നാ മറ്റൊരു ഐഡിയ മറ്റൊരു ഐഡിയ ഒക്കെ എന്റെ അടുത്തുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് എനിക്ക് നിന്റെ സഹായം വേണം അതെന്തോന്നു ഇന്ന് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് വൈകുണ്ടത്തിലെ എല്ലാ ലൈറ്റും ഓഫ് ആവണം ഈസി അല്ലേ ഫീസ് ഊരിയ പോരെ പക്ഷെ കുഴപ്പമാണ് ഫീസ് മെയിൻ സ്വിച്ച് വീടിനകത്താണ് മുൻവശത്തവാതലിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് താക്കോൽ അപ്പൊ ഇവിടെ മനുഷ്യര് മാത്രല്ല ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എല്ലാം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് തന്നെയാണ് ആട്ടെ ഇരുട്ടത്ത് എന്താ ഏർപ്പാട് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടും മനസ്സിലാക്കിയാ മതി ഞാനും ചെല്ല ഇരുട്ടത്തെ എന്താ പരിപാടി സംഭവം എന്തായാലും നേരിട്ട് കാണാം അങ്ങോട്ട് ചെന്ന ആ മുല്ലക്കൽ അമ്പലത്തിലെ വെടിക്കെട്ട് പ്രമാണിച്ച് എല്ലാ ലൈൻമാൻമാരും അങ്ങോട്ട് പോയിരിക്കാ സാറേ ആ നാളെ വെളുപ്പിനെ ഒരു പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നരയ്ക്ക് വരാൻ നോക്കാം മതി 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 സൗകര്യം പോലെ നാളെ വന്ന് നോക്കിയാ മതി ഇതാണ് അവസാനത്തെ ചാൻസ് അവളിങ്ങോട്ട് വരികയാണ് എന്ത് വേണം ചോദിച്ചത് പൊറോട്ട ഇറച്ചിയും വേണമെന്ന് നമ്മൾ ഇതിലേ കൊടുക്കും പാവം അതെ അസുഖം എല്ലാം മാറിയിട്ട് വാങ്ങിട്ടായിരുന്നു ആറുമാസം മുമ്പ് രണ്ട് പി സി മാരെ വെട്ടിയ കേസില്ലേ എന്താ കുണ്ടിയുടെ പേര് വാളയാർ മണിയപ്പൻ ആ മണിയപ്പൻ അവൻ ഇപ്പോഴും പോലീസിന്റെ കണ്ണുവട്ടി ചടക്കാണ് ഓ അന്ന് ആ പി സി മാരെ ഇതേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇതേ റൂമിൽ ഇതുപോലെ ഹിലാരി ചന്ദ്രനിൽ പോയ വേഷത്തിൽ ഈ ശബ്ദം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു പണ്ട് വാളയാർ മണിയപ്പന്റെ അടിവയറ്റിൽ ഞാൻ മുട്ടുകാലി കയറ്റിയപ്പോൾ കരയണ്ട നിങ്ങളെ മണിയപ്പന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതോ വരന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് സാർ ഇവന്റെ ശബ്ദം എങ്ങനെയാ ഇതിനേക്കാൾ കുറച്ച് മുറിഞ്ഞു മുറിഞ്ഞു പോ എങ്കിൽ കൂട്ടുകാരന്റെ മൊഴി ആദ്യം എടുക്കാം അയ്യോ സാർ രണ്ടുപേരും വളരെ അവശ്യ നിലയിലാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഒരു മൊഴിയെടുപ്പ് വേണോ എടാ ഡെഡ് ബോഡിയുടെ മൊഴിയെടുക്കുന്നവനാണ് പൊതുവാള് 
നീ പോയി ആ രോഗിയുടെ മല കൊടുക്കടാ പോടാ ഒരു മലേഷ്യക്കാരൻ ഹലോ ഹലോ മേക്ക് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്താ പേര് ഉൽപ്രാഷൻ എന്നാണ് സാർ നിന്നോട് ചോദിച്ചില്ല ഓ ആക്രമണം നടക്കുമ്പോൾ എത്ര മണിയായിട്ടുണ്ടാവും പന്ത്രണ്ട് മണി അടിച്ചു ചുരുട്ടി ഈ പരുവാക്കി എടുക്കാൻ എത്ര സമയം എടുത്തു പേരും രണ്ട് മിനിറ്റ് കേസ് കളി പോകും എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു ആക്രമിക്കാൻ ഒരേ ഒരാൾ അതെ ആളുടെ രൂപം എങ്ങനെ കുള്ളനാണോ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര അടി പൊക്കോണ്ട് ആറടി കാണും ആ ഒരു രണ്ടിഞ്ചും കൂടി ചേർത്തു ആളെ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയോ സെന്റിമെന്റ് വളരെ അടുപ്പോളാളാ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല പിസി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടക്കുമ്പോ ആ ഇവിടെ കഴിക്കാൻ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നും വാങ്ങിയിരിക്കില്ലേ വെറുതെ അല്ലടാ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിന്റെ മോന്റെ ഇതുപോലെ ആക്കിയത് പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ മൊഴിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ എന്തോ ഓരോ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇറക്കിക്കൊണ്ട് പോണെന്ന് മൊഴിയെടുപ്പെന്ന് പറയുമ്പോ ചാടി ഇറങ്ങി പോലും ഞാൻ ചെറുനാരങ്ങ പോലുമില്ല എന്താ ഇത് ഭഗവാനെ ഏത് കണ്ണ് ചോറില്ലാത്തവന് ഈ കൊടിഞ്ചേരി ചെയ്തത് ഇതിലേതാ ജയരാമൻ അത് സാർ ഇതാണ് ജയരാമൻ അത് ഉൽപ്പല ഇതെന്താ ഇത് ആളെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ ഓർഡർ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിച്ചതാണ് വെക്കുന്നവരാണ് മാറ്റി വൈ ഇത് കല്യാണം മുടക്കാൻ വേണ്ടി ആരോ കരുതി കൂട്ടി ചെയ്തതാണ് കൃഷ്ണ തോറ്റു കൊടുക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല നിശ്ചയിച്ച മുഹൂർത്തത്തിൽ തന്നെ കല്യാണം നടത്തണം സ്വന്തമായി കൈയും കാലും പോലും അനക്കാൻ വയ്യാത്ത ഈ അവസ്ഥയില് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാ സാർ ഈ പറയണോ ഡോക്ടറെ ഇന്ത്യൻസ് കയറി നേരെ കതിർമണ്ഡപത്തിൽ പോയി താലി കിട്ടിയ സംഭവം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ അങ്ങനെ ഒന്നാണ് ഇതെന്ന് കരുതിയാ മതി പിന്നെ ജയറാമിന്റെ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും പറയണ കാര്യം അത് ഞാൻ ഏറ്റു അത് നമുക്ക് സാറിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു വന്ന് ഡോക്ടറെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജീവനോട് ഉണ്ടാവുന്ന വല്ല ഉറപ്പുണ്ടോ എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുണ്ട് എന്നാ എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല ജയരാമ മോനെ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്നും ഉണ്ടാമോടാ ഈ അവസ്ഥയിൽ നിനക്ക് കല്യാണത്തിന് സമ്മതമാണെങ്കിൽ നീ വേദനിപ്പിക്കാതെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആട്ടിക്ക് കണ്ടോ തലയാട്ടി അതെ വേണ്ട അതെ ആണോ ജയരാമൻ സാറിനും കാണത്തില്ലേ ആഗ്രഹം സൂട്ടും കോട്ടും ഇട്ട് കതിർമണ്ഡപത്തിൽ കയറി ഇരിക്കണമെന്ന് കല്യാണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആകെ ഒരു തവണയല്ലേ ഉണ്ടാവൂ വന്നേ എന്റെ മുറിയിൽ പോയി വിശ്രമിക്കാർത്തിക്കെ നിർത്തിക്കെ എന്നാ മോനെ ദേ വീണ്ടും ആട്ടി കണ്ടോ കണ്ടോ അവന് സമ്മതമാണ് ഇനി ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി ഒക്ടോബർ രണ്ടാം തീയതി ജയരാമൻ എന്റെ മോളുടെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടിയിരിക്കും മോളെ എന്റെ ക്ഷമ കെട്ടു എന്താണേലും മോൾ അച്ഛനോട് പറ ഇനി ജയരാമനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ മോൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ അത് പറ ജയരാമനല്ലോ അച്ഛൻ ഞാനാ ശാലു അച്ഛൻ എങ്ങനെയുണ്ട് മരുന്നൊന്നും മുടക്കുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ വിളിച്ചത് ഒരു പ്രധാന കാര്യം പറയാനാ നാളെ എന്റെ വളരെ അടുത്തൊരു കൂട്ടുകാരുടെ കല്യാണ ഇവിടെ സ്വയംവര കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ വെച്ച് പത്തിനും പത്തിനൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ആരുമില്ലാത്ത കുട്ടിയോ അച്ഛൻ നിന്ന് വേണം ഏയ് ഞാനോ ഞാൻ കാര്യമൊന്നുമില്ല അച്ഛന് തോന്നിയത് അച്ഛൻ വരുമല്ലോ ഞാൻ കാത്തിരിക്കും ഏതൊക്കെയാണ് കല്യാണ വണ്ടികൾ അത് വരണ്ട കൂട്ടുകാരന്റെ വണ്ടിയാണ് സാർ അവൻ അവിടെ പോയിട്ട് എന്ത് കാണിക്കാനാണ് മര്യാദക്ക് സദ്യ കഴിക്കാൻ പോലും അവന്റെ കൈക്ക് സ്വാധീനമില്ല ഇതാണ് സാർ വരന്റെ വണ്ടി അപ്പൊ വരാത്ത വണ്ടി ഏത് വണ്ടി രണ്ടും വന്ന് സാറേ വരന്റെ വണ്ടി എന്ന് പറയാം ചെറുക്കന്റെ വണ്ടി ആ എന്തായാലും ആശുപത്രി കിടക്കുന്ന ആംബുലൻസിൽ പോലീസ് എസ്കോട്ടോടെ കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ പോയി കല്യാണം കഴിക്കാൻ യോഗം കിട്ടിയ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വി ഐ പി ആണ് ജയരാമൻ ആ രാവിലെ വരനെ കയറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് വണ്ടി ചെക്ക് ചെയ്യാം സാർ നല്ല ബോംബുണ്ടെങ്കിൽ പറ്റിക്കണം ആ 
മോനെ ഇതെന്താ അല്ല ഇത് രണ്ട് ബോഡി ആണല്ലോ അപ്പൊ വരന്റെ ബോഡി ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ളതോ ആ പതുക്കെ പതുക്കെ ജയരാമ മോനെ ദേ ചെറുക്കന് കൂട്ടിലൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞോട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ അകത്ത് പോയി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വരാം ആയിക്കോട്ടെ ചെല്ല് എന്റെ പൊന്നപ്പ മണിയപ്പം ചേട്ടിവിടെ വേറെ പേരിലാണ് കളിക്കുന്നത് ചുമ കല്ലി വിളിച്ച തക്കലാട്ടാരെ പാർട്ടിക്കാരനെ പെണ്ണിന്റെ ആൾക്കാര് അമേരിക്കക്കാരാ പെണ്ണിന്റെ ഒറ്റ നിർബന്ധക്കാരോട് പ്ലാസ്റ്റിക് നിലയെ പോലും അവളുടെ കല്യാണത്തിൽ സമ്മതിച്ചത് ഇതൊന്നും നടന്നു കിട്ടിയ അപ്പനും മക്കൾക്കും കൂടെ അമേരിക്ക പോയി പൂന്ത് വിളയാടാപ്പാ പെണ്ണിന്റെ അപ്പനോട് ഒരു പണി കൊടുത്താലോ ഇവിടെ കിടന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കി കല്യാണം മുടക്കരുത് കിട്ടി രജിസ്റ്ററിൽ ഒപ്പു ചേച്ചി അപ്പൊ കാണിക്കാൻ നമ്മുടെ തനി സ്വഭാവം അതെ ഓ എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ കാലത്തൊട്ട് അനുഗ്രഹമാകാതെ എങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൻ അവനെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം അത്രയല്ല നിങ്ങൾ വന്നേപ്പാ ഇതിലെ ഏതായിരിക്കും പെണ്ണ് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പോലും മേലാത്ത എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കല്യാണ സത്യം ഉണ്ടാ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു നമുക്ക് അവന് ഉടനെ കൊണ്ടുപോകണം സദ്യ ഉടനെ കൊണ്ടായാ പോരെ പോരാ ഉടനെ കൊണ്ടുപോകണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും പക്ഷെ കിലോയ്ക്ക് പത്ത് രൂപ വെച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് കൂലി വരണം കാര്യം കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് ഞാൻ 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 വർത്താനം പറയരുത് ഒരു കുറച്ച് എന്നാ പോരെ ഫിക്സ് റേറ്റാ ആ മൂടി ഞാൻ പോ മുതലാളി ആളെ കാണിച്ച് വന്നാൽ ചുമക്കണ ആര് ഞങ്ങൾ നിന്റെ ബഹള ഞാൻ ഇപ്പൊ അവസാനിപ്പിച്ചു തരാം ഭഗവാനെ എല്ലാം മംഗളാഴ്ച കലാശിക്കണേ ഇതുവരെ കല്യാണം ചെറുക്കുന്ന ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ ആരാ ഞങ്ങൾ ഈ കിടക്കുന്ന ആളിന് വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും പുറത്ത് പോയിക്കാം ബാക്കി എല്ലാം ഞങ്ങൾ പോയിക്കാം അത് പറ്റില്ലേ ഇപ്പൊ തന്നെ സമയമായി കല്യാണം ചെറുക്കുന്ന അവിടെ കൊണ്ട് എത്തിക്കണം മണ്ഡപത്തിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും വൈദ്യരെ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തോളാം വൈദ്യരെ കൊച്ചു പോണ്ട കേട്ടോ എന്നാ പോയിക്കോ പിന്നെ കാണാം എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും പകരെ ഓ അപ്പൊ അനുഗ്രഹം മേടിക്കാനല്ല പറഞ്ഞ കൊടുക്കാനാ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് കാര്യം ചെയ്യും അവനെടുത്ത് എന്റെ കാൽച്ചോട്ടിലോട്ട് കിടക്കും ഈ അപ്പൻ എന്തൊരു മണ്ടന അതിൽ വെളുപ്പ് അപ്പന്റെ ചട്ടുകാരെടുത്ത് ഇവന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് എന്നെ എടുത്തോ എന്നെ എടുത്തോ എന്റെ അമ്മ അപ്പം പന പോലെ വീണു ഇന്നപ്പ അനുഗ്രഹിക്ക് മകനെ മരിക്കുന്നത് വരെ ഇതുപോലെ സുഖമായിട്ട് കിടക്കട്ടെ ഇനി അപ്പനെ പൊക്കിക്കൂടാ മക്കളെ എടാ എന്റെ പൊന്നും കുളത്തിന്റെ തല എവിടെയാണ് മോനെ മിണ്ടാവുമേ നല്ല മേക്കപ്പ് ോയി നമ്മുടെ മൂന്ന് മാലയിട്ട് സുന്ദരനായിട്ട് കിടക്കുന്നു ഇതിനെ കളഞ്ഞിട്ട് അവനെ എടുത്തിട്ട് കല്യാണ മണ്ഡപത്തിലോട്ട് വാ അയ്യോ എന്തൊരു നീളം എന്റെ മോനെ ഇത്ര നീളം ഇല്ല എന്നെ വീണ്ടും ആ ചാണാക്കുഴി കൊണ്ടുപോയത് വേറെയാണെന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ശത്രു അതെ മോനാളി 
കൂടെ കരഞ്ഞെന്ന് ഇറച്ചി ചുമട്ടു പോയില്ല പത്ത് പൈസ ഞങ്ങൾ വരനെ ബന്ധുക്കളാ വരന് വധഭീഷണി ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് എനിക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ മാറ്റി പത്താപ്പകൽ പോലീസ് വലയം ഭേദിച്ചു നീ ആളെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയാലേ സാറേ ഇതെന്റെ മകൻ ഉൽപ്ലാഷനാ ഏത് പലാക്ഷനായാലും ശരി എനിക്ക് ചെക്ക് ചെയ്തേ പറ്റൂ കുട്ടായി ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും ആംബുലൻസിൽ വന്നത് രണ്ട് ലഗേജ് അതിലൊന്ന് വരനും മറ്റൊന്ന് വരന്റെ കൂട്ടുകാരനും അതെ പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ലഗേജ് ഉണ്ട് അതിലൊന്ന് വ്യാജനാണ് അതാരാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ അറിഞ്ഞോളൂ അഴിക്കൂ എന്തഴിക്കാൻ മൂന്ന് പേരുടെയും ബാൻഡേജ് അഴിക്കൂ സാധ്യമല്ല കാരണം ബാൻഡേജ് അഴിക്കുന്നത് രോഗിയുടേതാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ആരുത്തരം പറയും നിങ്ങൾ പറയണം അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് നിങ്ങളെടുത്ത് എനിക്ക് വേണ്ട ആ റിസ്ക് എടുക്കാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് പോലീസ് ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ആയിക്കോട്ടെ കുട്ടായി പുറത്തു പോകാം ഇനി തന്നോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയണോ ഞാനിവിടുത്തെ ഡോക്ടറാണ് ഞാനിവിടുത്തെ സർക്കിൾ കുട്ടായി അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നിച്ച അവകള് ഇവിടെ കടന്നുകൂടിയിരിക്കുന്ന വ്യാജന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും അത് തകർക്കണം മുഹൂർത്തത്തിന് മുമ്പ് വരനെ ഒരു പോറൽ പോലും ഏൽപ്പിക്കാതെ മണ്ഡപത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കണം പക്ഷെ വ്യാജനെ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അതിന് വഴിയുണ്ട് എന്ത് വഴി കള്ളന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെരുങ്കള്ളനാകുക ഈ ബാൻഡേജ് മുഴുവൻ ചുറ്റിക്കഴിഞ്ഞ് ഈ തൊപ്പിയും കൂടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ സാറിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ഇൻസ്പെക്ടർ ബൽറാമിനെ പോലിരിക്കും മണ്ടത്തരം പറയാതറാ തൊപ്പി വെച്ച് എന്നെ മറ്റുള്ളവർ തിരിച്ചറിയില്ലേ സോറി സാർ പക്ഷെ സാറിനെ ഞാനിങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും അതിപ്പോ ഈ ലാത്തിയിൽ നീ ബാൻഡേജ് ഇട്ടിക്കും എന്റെ ലാത്തി കണ്ടാ നിനക്ക് തിരിച്ചറിയല്ല പിന്നെ സാറിന്റെ ലാത്തി കണ്ടാ പിന്നെ എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ മേലെ ഇത് ഇന്നോ ഇന്നലെ കാണാൻ തുടങ്ങിയ ലാത്തിയാണോ സാറേ ചുറ്റിക്കോ നന്നായിട്ട് ചുറ്റിക്കോ ഒരു ഈച്ച പോലും കണ്ട എന്നെ മനസ്സിലാക്കരുത് സാറേ ഞാൻ ഇനി എല്ലാരും അകത്തേക്ക് വിളിക്കാൻ പോവാണേ ഇനി എല്ലാരും അകത്തേക്ക് പോരേ ഇതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ ഇതാണ് മൂക്കിപ്പൊടി ഞാൻ ഈ മൂക്കിപ്പൊടി ഈ നിരന്ന് കിടക്കുന്ന നാലു പേരുടെ മൂക്കിലോട്ട് വെതറാൻ പോകുകയാണ് ഇത് വെതറുമ്പോ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ടവനൊക്കെ തുമ്മുമല്ലോ ഇനി അഥവാ ഒരാള് തുമ്മിയില്ലെങ്കിൽ അവൻ ഒരുപാട് അവശനായിരിക്കും അവനാണ് യഥാർത്ഥ വരൻ ഇവിടുന്ന് എന്നെ തുടങ്ങാം ഭഗവാനെ തുമ്മി പണ്ടാരം അടക്കിയേക്കണം മൂക്കുപൊടിയും മുളക് പൊടിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തേക്ക നല്ല എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും തുമ്മാതെ കിടക്കുന്ന അവനുണ്ടല്ലോ അവനാരാ എന്റെ പക മണിയപ്പൻ അവനെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോടാ മണ്ഡപത്തിലേക്ക് അടുക്കള വഴി ഷോർട്ട് ഉണ്ട് അതിലെടുത്തോ ഇനി നമ്മുടെ ആളുടെ മോനിയാണ് എടുത്തോട്ട് പോകുന്നത് വഴിയിൽ വെച്ച് തടയുന്നതായിരിക്കും ബുദ്ധി ഞാനങ്ങനെ വിടില്ല ആയി നല്ല ചെറു ചൂട് പായസം 
ആരെങ്കിലും കവർ മണ്ഡപത്തിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോടാ ഏതാടാ വഴി ചാമ്പാറ് കലത്തിന്റെ അടപ്പാടാ അവിടെ കടന്ന് ചാവു പണിയപ്പാ എടാ കൃഷ്ണ എത്ര പെട്ടെന്ന് പോയി താലി വെട്ടടാ ഈ പന്നീനെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഇവൻ നാട് വിട്ട് വന്നിട്ട് തന്നെ ഇരുമ്പാണോ തിന്ന് എന്ത് കനവ എടാ അതിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ അപ്പനെവിടെ അതാ പണ്ടായിരിക്കട്ട് പണി കൊടുക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ആളാ ഭാര്യയും കുട്ടികളാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെങ്കിൽ ഞാനൊരു നിത്യ ബ്രഹ്മചാരിയാ ഈശ്വരൻ നമ്പൂരി അനുഗ്രഹം വേണ്ടത് എന്റെ അല്ല അവിടുത്തെയാ എത്ര കാലം ചെറിയ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കില്ല മോള് സ്വന്തം ചോരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞല്ലേ പ്രകൃതി നിയമാത് അതെ ശാലോ കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് വെറുതെയെങ്കിലും നീ ഈ മനുഷ്യനെ അച്ഛാന്ന് വിളിച്ചില്ലേ ഏ വെറുതെയോ എന്താ കൃഷ്ണായത് ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് സാർ എന്ത് സന്തോഷായി എനിക്ക് സന്തോഷായി ഉപേക്ഷിക്കാനും മോളെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് സുരക്ഷിതമായ കൈകളിൽ എന്റെ ചുമതല കഴിഞ്ഞ കുട്ടി ഇനി നിന്നിൽ എനിക്ക് അവകാശമില്ല നിന്റെ അച്ഛനാണ് ഇനി എന്നെ ആദ്യമായി കൈപിടിച്ച് നടത്തിയ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഉറക്കം ഒഴിച്ച് കാവലിരുന്ന് അമ്മ ഇല്ലാത്ത ദുഃഖം അറിയിക്കാതെ സ്നേഹവാസല്യ വാരിക്കോരി തന്ന എന്റെ സ്വന്തം അച്ഛൻ എന്തൊരിരിപ്പായത് മുക്കാൽ മണിക്കൂറെങ്കിലും ഓട്ടോ ഉണ്ട് എയർപോർട്ടിലേക്ക് എല്ലാം തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ചതല്ലേ ബോംബെ നിന്നും ഡൽഹിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഡോക്ടർമാർ വന്ന് കാത്തിരിക്കുക എന്റെ ഡോക്ടറെ ഞാൻ എങ്ങോട്ടും ഇല്ല ഇങ്ങനെ പോകുന്നോടത്തോളം പോട്ടെ
എന്റെ കൃഷ്ണ നീ എങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുക സമയമില്ല ഫ്ലൈറ്റ് ഇപ്പോഴങ്ങ് പോവും സാർ നോ കൃഷ്ണനോട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇത്രയും കാലം വിഡ്ഡിവേഷം കെട്ടി എല്ലാവരും കൂടി എന്നെ കളിപ്പിച്ചില്ലേ മതിയായി ഇനി കൃഷ്ണന്റെ സേവനം എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല കൃഷ്ണന്റെ മാത്രമല്ല ആരുടെയും അത് പറയാനും കൂടി തന്നെയാണ് സാർ ഞാൻ വന്നത് ഞാൻ പോവാണ് പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ അങ്ങേക്ക് തന്ന വാക്ക് അതെനിക്ക് പാലിക്കണം ബലമായി പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതല്ല പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ വളർത്തച്ഛന്റെ അനുഗ്രഹവും വാങ്ങി കൃഷ്ണന്റെ ജോലി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പൊയ്ക്കോട്ടെ വിലപ്പെട്ടതൊന്ന് ഇവിടെ വിട്ടേച്ച് പോവാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പോകാൻ വരട്ടെ ഇനി പോയാൽ ബാംഗ്ലൂർ ഫ്ലൈറ്റ് കിട്ടുമോടൊക്കെ ശ്രമിക്കാം എന്നാ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി എന്നെ തൂക്കിയെടുത്ത വണ്ടിയിലേക്ക് വെക്ക് കൃഷ്ണെ ഈശ്വരാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് സുഖമായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങ് തിരിച്ചെത്തും ഇവിടെ കാണണം രണ്ടുപേരും വണ്ടി വിട്ടോടാ വേ ആട്ടെ ഫ്ലൈറ്റ് മിസ് ചെയ്യരുതേ ഭഗവാനേ